ഹലോ അക്ബർ അക്കാഡമിയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം സെറ്റ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ജനുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് സെറ്റിൻ്റെ എക്സാം നടക്കുന്നത് ഇനി വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോർഷൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കണം റിവൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാലേ പ്രയോജനമുള്ളൂ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നല്ലതുപോലെ നോക്കണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കാണണം എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിലെ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പി ആഷെ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് വയൽ വൈഗോഡ്സ്കി ഈസ് എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ വൺ ഒള്ളി ബി ടു ഒള്ളി സി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ഡി നെയ്തർ വൺ നോർ ടു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് പി ആഷെ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് വൈൽ ബൈഗോഡ്സ്കി ഈസ് എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് പി ആഷെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റും വൈഗോഡ്സ്കി ഒരു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റും ആണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിത്വ പുരോഗതിയെ നയിക്കുന്നു ഇതിലേത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ് പി ആഷെ വൈഗോഡ്സ്കി ഇവ രണ്ടിനെ കുറിച്ചുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് നോക്കാം ജീൻ പി ആഷെ തിയറി ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീമ ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ദ ഐഡിയ ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജീൻ പി ആഷെ സ്കീമ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയാണ് പി ആശയം ജെനറ്റിക് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന ആശയവും മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജീൻ പി ആശയാണ് ഹി കാൾഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ആർ ലിറ്റിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കുട്ടികളെ ലിറ്റിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതും പി ആശയാണ് പി ആശയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്സാണ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി ദ സൈക്കോളജി ഓഫ് ദി ചൈൽഡ് ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ദി ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ ദി ചൈൽഡ് നെക്സ്റ്റ് പി ആശേസ് തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ത്രീ സ്റ്റേജസ് ഇൻ മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് അനോമസ് മൊറാലിറ്റി സെക്കൻഡ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹെറ്ററോണമസ് മൊറാലിറ്റി അതിൽ വരുന്ന സബ് ഡിവിഷനാണ് ഹെറ്ററോണമി അതോറിറ്റി ഹെറ്ററോണമി റെസിപ്രോസിറ്റി തേർഡ് സ്റ്റേജ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആട്ടോണമസ് മൊറാലിറ്റി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് അനോമസ് മൊറാലിറ്റി ബർത്ത് ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഈ ഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രായം നിയമവ്യവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതും വേദനയും ആനന്ദവും കുട്ടികളുടെ വ്യവഹാരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ സാൻമാർഗിക രഹിതമായ ഘട്ടമാണ് അനോമസ് മൊറാലിറ്റി ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് അനോമസ് മൊറാലിറ്റി ഇയർ സീറോ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹെറ്ററോണമസ് മൊറാലിറ്റി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നതാണ് ഹെറ്ററോണമി അതോറിറ്റി പ്രതിഫലവും ശിക്ഷയും സാൻമാർഗിക വികസനത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന ഘട്ടമാണ് ഹെറ്ററോണമി അതോറിറ്റി ബാഹ്യമായ അധികാരങ്ങൾ സാൻമാർഗിക വികസനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘട്ടവും ഹെറ്ററോണമി അതോറിറ്റിയാണ് ഇത് അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് ഈ ഘട്ടം മുതിർന്നവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന കൃത്രിമ പ്രത്യാഘാതത്തിലൂടെ കൈവരുന്ന വിനയമാണ് ഹെറ്ററോണമി അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹെറ്ററോണമി റെസിപ്രോസിറ്റി അത് എട്ട് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ
തേർഡ് സ്റ്റേജാണ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആട്ടോണമസ് മൊറാലിറ്റി അത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ദ സ്റ്റേജ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ആട്ടോണമസ് മൊറാലിറ്റി ഓർ ആട്ടോണമി അഡോളസൻസും നീതിബോധത്തിൻ്റെ ഘട്ടമെന്ന് പിയാഷെ വിശേഷിപ്പിച്ച സാന്മാർഗിക വികസന ഘട്ടമാണ് ആട്ടോണമി അഡോളസൻസ് അഥവാ ആട്ടോണമസ് മൊറാലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് ദ തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പിയാഷ്യസ് തിയറി ഓഫ് മോറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും നെക്സ്റ്റ് പിയാഷ്യസ് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഓർ കൊഗനിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ദർ ആർ ഫോർ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് കൊഗനിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഫസ്റ്റ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജും ഏജ് സീറോ ടു ടു ഇയേഴ്സും അതിൻ്റെ ഗോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പെർമനൻസും സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് അഥവാ ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം ആദ്യ രണ്ട് വർഷം ഒബ്ജക്റ്റ് പെർമനൻസ് മീൻസ് വസ്തുസ്ഥിരതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം നെക്സ്റ്റ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അഥവാ പ്രാക് മനോ വ്യാപാര ഘട്ടം രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ സിംബോളിക് തോട്ടം വസ്തുക്കളെ ബിംബങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭൂത വർത്തമാന കാലങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊണ്ട ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ലഘുവായ ബന്ധങ്ങൾ ഊഹിച്ചെടുക്കുന്നു അത് ഈ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിലാണ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഏജ് വരുന്നത് രണ്ട് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയാണ് ഏജ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ഏത് വയസ്സ് മുതൽ ഏത് വയസ്സ് വരെയാണെന്നും അതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റേജും എത്ര വയസ്സിനിടയിൽ വരുന്നതാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വയസ്സും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അഥവാ മൂർത്ത മനോ വ്യാപാര ഘട്ടം അത് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഗോൾ ഓപ്പറേഷണൽ തോട്ടം അതായത് യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുവാനും പ്രത്യാവർത്തനത്തിനും ഉള്ള ശേഷി വർദ്ധിക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അഥവാ മൂർത്ത മനോ വ്യാപാര ഘട്ടം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഔപചാരിക മനോ വ്യാപാര ഘട്ടം അത് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഗുണാത്മകമായ ചിന്തനത്തിലൂടെയും ചിട്ടയായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും പ്രശ്ന നിർദ്ധാരണം നടത്തുന്ന ഘട്ടമാണ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം പിയാഷിസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറി ഹൈലൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ റീസൺ എബൌട്ടും ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേജും ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജും ദ ചൈൽഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എക്സിസ്റ്റും ഈവൻ വെൻ ദേ കനോട്ട് ബി പെർസീവ്ഡ് ഈസ് കാൾഡ് ഒബ്ജക്ട് പെർമനൻസും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു പി ആഷെ ദി കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് മാനേജസ് ഹൗ വി ടേക്ക് ഇൻ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ദാറ്റ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു അവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോളജ് ഈസ് അസിമിലേഷൻ സ്മിത്ത് ഈസ് എ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പി ആഷെ സ്മിത്ത് ഈസ് ഇൻ എ സ്റ്റേജ് ഓഫ് തിങ്കിങ് വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇയർ നോക്കണം ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സായിരിക്കും പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അതുകൊണ്ടാണ് വയസ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അക്കോർഡിംഗ് ടു പി ആഷേസ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ദ ഒബ്ജക്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ഈവൻ വെൻ ദ ആർ ഹിഡൻ ഫ്രം വ്യൂ ദിസ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ഒബ്ജക്ട് പെർമനൻസ് who among the following developed a stage theory of cognitive development jean piaget normally an adolescent is in which stage of cognitive development formal operational stage next scholar anam vygotsky vygotsky's theory of social constructivism vygotsky de main books anam thought and language mind in society social cultural theory സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം ഇസ് ദ വ്യൂ ദാറ്റ് ലേണ ലേണിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഓഫൺ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് 
the theory of social constructivism was developed by Soviet psychologist Lev Vygotsky. Social constructivism is based on the idea that learners construct new knowledge. Social constructivism means Samuhya Jnana Nirmadi Vadam. അതായത് പഠനം എന്നത് സാംസ്കാരിക ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് നാം നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കലും തുടർ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കലുമാണ് സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതിവാദം അഥവാ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ടിവിസത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് വൈകോട്സ്കി അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസം നടക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ഇടപെടലുകളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ വികാസത്തിൽ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ ഘടകങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് വൈകോട്സ്കി നെക്സ്റ്റ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കാഫോൾഡിങ് വൈകോട്സ്കിസ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ യോ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ദ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഥവാ സമീപസ്ഥ വികസന മണ്ഡലം അതാണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ് ദ ഇസഡ് പി ഡി ഹാസ് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ലെവൽ ആസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ത്രൂ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അണ്ടർ അഡൽറ്റ് ഗൈഡൻസ് ഓർ ഇൻ ദി കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് മോർ കേപ്പബിൾ പി എസ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അഥവാ സമീപസ്ഥ വികസന മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പഠിതാവിനും ഒരു പഠന മേഖലയിൽ സ്വന്തം നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഒരു വികസന തലമുണ്ടെന്നും മുതിർന്ന ആളിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശമോ കൂടുതൽ കഴിവുള്ള സഹപാഠിയുടെ സഹായമോ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പഠന മേഖലയിൽ കുറേ കൂടി ഉയർന്ന വികാസ തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആ പഠിതാവിന് സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ളതാണ് ഈ സമീപസ്ഥ വികസന മണ്ഡലം അഥവാ സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈഗോട്സ്കി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ലേണേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ടോട്ട് ഇൻ ദി ഇസഡ് പി ഡി എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഓർ മോർ നോളജബിൾ അതർ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എ ലേണേഴ്സ് ഇസഡ് പി ഡി ആൻഡ് ഹെൽപ്സ് ദം ടു സ്ട്രെച്ച് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ് ദൻ ദ എം കെ ഒ ഗ്രാജുവലി വിത്ത്രോ സപ്പോർട്ട് അണ്ടിൽ ദ ലേണർ ക്യാൻ പെർഫോം ദി ടാസ്ക് അൺ എയ്ഡ് അതർ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഹാവ് അപ്ലൈഡ് ദ മെറ്റഫർ ഓഫ് സ്കഫോൾസ് ഓർ ടെമ്പററി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓൺ വിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡ് ടു വൈഗോട്സ്കിസ് തിയറി സ്കഫോൾഡിംഗ് ഇസ് ദ ടെമ്പററി സപ്പോർട്ട് ദാറ്റ് എ എം കെ ഒ ഗിവ്സ് എം ലേണർ ടു ഡു എ ടാസ്ക് മോർ നോളജബിൾ അതർ റിലേറ്റഡ് ടു സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസ്റ്റ് തിയറി ഓർ വൈഗോട്സ്കി വൈഗോട്സ്കിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടേമാണ് മോർ നോളജബിൾ അതർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈഗോട്സ്കിസ് മോഡൽ ഓഫ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പിക്ചറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്കഫോൾഡിങ് സ്കഫോൾഡിങ് റെഫേഴ്സ് ടു എ മെതേഡ് വേർ ടീച്ചേഴ്സ് ഓഫർ എ പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് ദ ലേൺസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ഓർ സ്കിൽ ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്കഫോൾഡിങ് മോഡൽ എ ടീച്ചർ മേ ഷെയർ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം സ്കഫോൾഡിങ് മീൻസ് കൈത്താങ് വ്യക്തിയെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുന്ന വൈജ്ഞാനിക ഘടനയാണ് സ്കഫോൾഡിങ് അഥവാ കൈത്താങ് എന്ന് പറയുന്നത് പഠിതാവ് ആശയനിർമ്മാണത്തിന് പ്രാപ്തനാവുന്നതിനനുസരിച്ച് കൈത്താങ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മോർ നോളജബിൾ അതർ ഓർ എം കെ ഒ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്കോളർ ആൻസർ വൈഗോഡ്സ്കി ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് ഈ നോട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിടാതെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ പഠിച്ചെടുക്കണം ഓക്കെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുതേ ഓക്കെ താങ്ക്